வணக்கம் நண்பர்களே நான் பாவேந்தன் டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் லெக்சரர் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் என்னோடய அந்த ப்ரிப்ரேஷன் டிப்ஸு ப்ரிப்ரேஷன் மெத்தட்ஸ்லாம் மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கலாமே உங்கள்கிட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே நீங்களும் உங்களோட ப்ரிப்ரேஷன் டிப்ஸ் ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்களும் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ நான் படித்தது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இப்போ ஜென்ரலாக வந்து இது இந்த மாதிரி காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு படிக்கணுன்னா முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் இந்த முக்கியமான சப்ஜெக்ட்ஸுக்கு டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் எல்லாம் நம்மள்ட்ட இருக்கணும் ரைட்டா வெறும் அப்ஜெக்டிவ் என்ன தான் அப்ஜெக்டிவ் கொஷின்ஸை டெஸ்ட்டாக இருந்தாலும் வெறும் அப்ஜெக்டிவ் புக்ஸை மட்டுமே வச்சு நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது ரைட் நம்ம ஈவன் இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு அந்த டெக்ஸ்ட் புக்கை வச்சு படித்து அதில் இருக்க ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் சால்வ் பண்ணி கான்செப்ட்ஸை ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் மார்க் எடுத்து ஒரு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு வந்திருப்போம் ரைட்டா அதனால் அது வந்து ஒன்றும் பெரிய விஷயமாக இருக்காது நம்ம டெக்ஸ்ட் புக் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறது ஸோ ஸ்டார்ட் வித் யுவர் ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்ட் புக் ரைட்டா ஸோ அதுக்கு என்னென்ன புக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ஜென்ரலாக பேசிக்கில் இருந்து ஆரம்பிப்போம் இப்போ இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் ஆர்கே பன்சால் புக் யூஸ் பண்ணலாம் அது இதர் ஓல்டு எடிஷன் ஆர் நியூ எடிஷன் எது வேணாலும் ஃபாரின் ஆத்தர் புக்கெல்லாம் நம்ம ரெஃபர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை எஸ்பெஷலி இப்போ இருக்கிற இந்த சுச்சுவேஷனில் ரொம்ப ஷார்ட் பீரியட் இருக்கும்போது நம்ம அந்த மாதிரி ஃபாரின் ஆத்தர் புக்கு ரெஃபர் பண்ணி கா ஃபுல்லாகவே எல்லாமே ஏ டு இசட் படிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுட்டு தான் வந்திருக்கோம் ஸ்டாண்டர்டாக நம்ம படித்த புக்ஸ்லேருந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி பார்த்துக்கிறது ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கிறதே போதும் ஓகே இப்போ இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் யூனிட் டூவில் ரைட்டா இப்போ மெக்கானிக்ஸ்க்கு ஆர்கே பன்சல் யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ்க்கு இதே ஆர்கே பன்சல் புக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆர் எஸ் ராமாமிரதம் புக்கு நான் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த ராமாமிரதம் புக்கு தான் யூஸ் பண்ணேன் நான் செமஸ்டர் எக்ஸாம்ஸ்க்கு ரொம்ப நல்ல புக்கு இது ரெண்டுமே ரொம்ப நல்ல புக்கு இது ரெண்டில் இருக்க ப்ராப்ளம்ஸு சால்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா போதும் ரைட் ஸோ என்னென்ன டாப்பிக்கில் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது என்னென்ன மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸை வந்து பார்க்குறது டெரிவேஷன் பார்க்கணுமா இல்லை இது எல்லாமே வந்து நான் பின்னாடி வீடியோஸில் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ரைட்டாக ஜென்ரலாக டெரிவேஷன்ஸுங்கிறது தேவையில்லை நம்ம இதுக்கு நம்ம அப்ஜெக்டிவ் டைப் டெஸ்ட்டுக்கு டெரிவேஷனுங்கிறது தேவையில்லை எந்த கான்செப்டுக்கு என்ன மாதிரி ஃபார்முலா வரும் எப்படி ப்ராப்ளம்ஸுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி அப்ளை பண்ணி நம்ம சொல்யூஷன் கொண்டு வர்றதுங்கிறத மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாவே போதும் ரைட்டா ஓகே இப்போ யூனிட் டூ ஓவர் நெக்ஸ்ட் யூனிட் த்ரீ தியரி ஆஃப் மிஷின்ஸ் அண்ட் டிசைன் இப்போ தியரி ஆஃப் மிஷின்ஸ் அண்ட் டிசைனுக்கு ஆர்கே ஆர்எஸ் குர்மி ஆர்எஸ் குர்மி மாதிரி வேறு புக்கு அதாவது ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்க வேறு எந்த புக்கும் கிடையாது ஓகே ஸோ வி கேன் யூஸ் ஆர்எஸ் குர்மி அண்ட் ஜே கே குப்தா ஃபார் தியரி ஆஃப் மிஷின்ஸ் அண்ட் மிஷின் டிசைனுக்கும் அதே யூஸ் பண்ணலாம் ரைட் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் ஹைட்ராலிக் மிஷினரி இதுக்கும் வந்து ஆர்கே பன்சால் அப்பையிலேருந்தே ஆர்கே பன்சால் தான் ஸ்டாண்டர்டான புக்கு ஓகே ஸோ யூனிட் ஃபோருக்கு ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் அண்ட் ஹைட்ராலிக் மிஷினரி இதுக்கு ஆர்கே பன்சால் புக்கே யூஸ் பண்ணலாம் ஜென்ரலாக இந்த ஆர்கே பன்சால் புக்கில் வந்து மோஸ்ட்லி அந்த பின்னாடி புக் பேக்கில் இது கொடுத்துருப்பாங்க அப்ஜெக்டிவ் கொஷின்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அது எல்லாத்தையும் தரவு பண்ணி வச்சுக்கணும் ஓகே முக்கியமாக அது எல்லாத்தையும் தரவு பண்ணி வச்சுக்கணும் அது மாதிரி இந்த ஆர்கே பன்சால் புக்லேயும் சரி ஆர்எஸ் குர்மி புக்லேயும் சரி அந்த பேஜ் சில பேஜஸில் வந்து ஹைலைட் பண்ணி கீழே வந்து ஸ்டார் போட்டு எழுதியிருப்பாங்க சில விஷயங்கள் எழுதியிருப்பாங்க ரைட்டாக ஸோ அது எல்லாம் படிச்சுக்கிறது இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நார்மலாக இந்த புக்கில் இருந்து கொஸ்டின் எடுக்கிறவங்க டக்குன்னு அந்த ஹைலைட்டட் பேஜ் அந்த ஹைலைட்டட் கொஸ்டின்ஸை எடுத்து கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா நிறைய பேர் அந்த ஹைலைட்டட் அது ரொம்ப சின்னதாக கொடுத்துருக்காங்க அதை விட்டுருவாங்க பட் அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான திங்காக இருக்கும் ரைட்டா ஸோ அந்த மாதிரி என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே அக்யூமுலேட் பண்ணி நீங்கள் அதை படித்து வச்சுக்கோங்க அது மாதிரி ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கு பின்னாடியும் அந்த ஒரு பத்து அப்ஜெக்டிவ் கொஷின் ஒரு இருபது அப்ஜெக்டிவ் கொஷின் அந்த ரேஞ்சில் கொடுத்துருப்பாங்க அது எல்லாத்தையும் படித்து வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ப்ரீவியஸ் ஓல்டு கொஷின் பேப்பர் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால்
ஏன்னா இந்த டெஸ்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு ஒன் மார்க் அண்டு டூ மார்க் டூ மார்க்கில் மோஸ்ட்லி ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்க டூ மார்க் இல்லைனா ஒரு ஃபைவ் மார்க் எவ்வளோ ஒர்த்தோ அந்த மாதிரி தான் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ரைட் அதனால் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கெலாம் போக தேவையில்லை ரைட் நெக்ஸ்ட் யூனிட் சிக்ஸ் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் தெர்மோ டைனமிக்ஸ்க்கு பிகே நாக் ரைட் எப்படினாலும் அந்த பிகே நாகில் இருக்க மாதிரி அந்த கான்செப்ட்ஸ் வந்து வேறு எதுலேயுமே புரிகிற மாதிரி கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ரைட் இப்போ தெர்மோடயமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நான் ஃப்ளோ ப்ராசஸ் நான் ஃப்ளோ ப்ராசஸில் எல்லா இதுவும் வரும் ஒர்க் டன் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சேஞ்ச் இன் இன்டர்னாலஜி சேஞ்ச் இன் என்தாலபி சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோபி இது எல்லாமே ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கும் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரைட்டா இது வந்து நம்ம லோக்கல் ஆத்தர் புக் வந்து விஜயராகவன் புக் வச்சு நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா அந்த விஜயராகவன் புக்கு அந்த இதில் வந்து ஒரு டேப்லேஷன் மாதிரியே போட்டிருப்பாங்க அந்த டேப்லேஷனை கரெக்டாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ரைட்டா அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மற்றபடி மற்ற ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லை கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக பி கே நாக் புக்கை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் ரைட்டா சரி இதே பவர் இன்ஜினியரிங் இந்த இதே யூனிட் சிக்ஸில் பவர் இன்ஜினியரிங்னு இருக்குது ஜென்ரலாக இது எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் தெர்மல் இன்ஜினியரிங் பை ஆர்கே ராஜ்புட்டு ஆர்கே ராஜ்புட்டு தான் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கு உங்களுக்கு தெர்மல் இன்ஜினியரிங்னு எடுத்துக்கிட்டா ரைட்டாக அது இல்லாமல் இந்த தெர்மோடாயமிக்ஸில் நம்ம கொஞ்சம் கான்செப்ட்ஸ் ஓரியன்டடாக நிறையா புரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்ம பி கே நாக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்றபடி ஆர்கே ராஜ்புட்டு நீங்கள் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் தெர்மோடாயனமிக்ஸ் பவர் இன்ஜினியரிங் ரெண்டுமே நீங்கள் கவர் பண்ணிடலாம் ரைட்டாக இதுலேயும் வந்து அப்ஜெக்டிவ் கொஷின்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க புக் பேக்கில் ஸோ அதை எல்லாமே த தரவு பண்ணிக்கலாம் ரைட் நெக்ஸ்ட்டு மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஜினியரிங் அதில் வந்து நாலு பார்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க யூனிட் செவனில் இன்ஜினியரிங் மெட்டீரியல்ஸ் மெட்டல் காஸ்டிங் ஃபார்மிங் ஜாயினிங் ரைட் இது இது யூனிட் செவன் யூனிட் எயிட் ரெண்டுமே வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஓரியன்டடு தான் யூனிட் எயிட்டில் மிஷினிங் அண்டு மிஷின் டூல் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஃபஸ்ட் பார்ட்டு செகண்ட் பார்ட்டு மெட்ரலஜி அண்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் தேர்ட் பார்ட்டு கம்ப்யூட்டர் இன்டெகிரேட்டட் மேனுஃபேக்சரிங் ரைட் ஸோ இந்த ப்ரொடக்ஷன் டெக்னாலஜி பை ஆர்கே ஜெயின் அப்படின்னு ஒரு புக் இருக்குது அது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே இதில் கவர் ஆகும் ரைட்டா பட் இப்போ இருக்கிற இந்த ரொம்ப கம்மியான டைமில் நீங்கள் அதை ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு இருக்க முடியாது ரைட்டாக இப்போ என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நான் சொல்கிறேன்னா இப்போ நான் வந்து எம்இயில் தெர்மல் ஸ்பெஷலைசேஷனுங்கிறதுனால தெர்மல் சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் ஓரளவுக்கு தெரியும் பட் இந்த ப்ரொடக்ஷனை வந்து சுத்தமாகவே தெரியாதுங்கிறதுனால நான் வந்து ஃபுல்லாக படிக்காமல் என்னென்ன மாதிரி அப்ஜெக்டிவ்ஸ் கேட்குறாங்க ஓகே அதில் என்னென்ன மாதிரி இப்போ 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 கேஸ்டிங்னால் என்ன கேஸ்டிங்கில் டிஃபெக்ட்ஸ்லாம் என்ன அந்த மாதிரி நான் வந்து சிலபஸில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை பற்றி மட்டுமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு படிச்சுட்ருக்கேன் ஓகே ஸோ தெரியாத சப்ஜெக்ட் ஜஸ்ட்டு நம்ம அப்படி தான் படித்தாகணும் இனிமேல் வந்து ஏபிசிடிலேருந்து நம்ம ஆரம்பித்து ஃபுல்லாக படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக வந்து ரொம்ப லேட் ஆகும் ரைட்டா ஸோ முற இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ நாள் படிக்கலைன்னா கூட இப்போ ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கூட மினிமம் த்ரீ மந்த்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு ரைட் ஸோ இந்த லாக்டவுன்லாம் முடித்து உங்களுக்கு வந்து ஆகஸ்ட்லேயோ செப்டம்பர்லேயோ எக்ஸாம் ஆரம்பிக்குது மினிமம் த்ரீ மந்த்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஓகே இல்லை இன்னும் லேட்டாக போகுது அப்படின்னா டிசம்பருக்குள்ளே கண்டிப்பாக எக்ஸாம் வந்துடும் ரைட்டா ஸோ எக்ஸாம் வருது வரலங்கிறத பற்றியெல்லாம் நீங்கள் டவுட் பண்ணிக்க வேணாம் கண்டிப்பாக எக்ஸாம் வரும் அது மூணு மாதத்தில் வருமா இல்லை ஆறு மாதத்தில் வருமாங்கிறது தான் கேள்வி ரைட்டா இப்போ மூணு மாதத்தில் வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எவ்வளோ ஸ்பீடில் படிக்கணும் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக படிக்கணுங்கிறத நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க இதே ஆறு மாதத்தில் வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி படிக்கிற மாதிரி நீங்கள் செட் பண்ணிக்கோங்க ரைட் நெக்ஸ்ட் யூனிட் நைன் ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் யூனிட் டென் ஆப்ரேஷன்ஸ் ரிசர்ச் இது ரெண்டுமே வந்து ஓபி கண்ணால் கவர் ஆகும் ரைட்டாக ஓபி கண்ணாவும் ஸ்டாண்டர்டு டெக்ஸ்ட் புக்கு தான் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் இப்போ அதில் வந்து ஃபுல்லாக நம்ம படிக்க முடியாதுன்னு ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இந்த ப்ரொடக்ஷன் பிளானிங் அண்ட் கண்ட்ரோல் இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் ரிசர்ச் இதுக்கு வந்து நம்ம இந்த ஆன்லைன் வீடியோஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட்டாக இப்போ நான் ஒரு சென்ட்ரலில் படிக்கிறேன் ஸ்பார்க்ஸ் அகாடமி சென்னையில் நான் வந்து படிச்சுட்டு இருக்கேன் அதில் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே மோஸ்ட்லி நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போது லாக்டவுன் பீரியடில் ஃபுல்லாக ஆன்லைன் வீடியோஸ் தான் போட்டுட்ருக்காங்க அந்த மாதிரி வீட
அப்புறம் மேக்ஸுக்கும் அதே மாதிரி மேக்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக டெக்ஸ்ட் புக்ஸை வச்செல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் ரைட் ஏன்னா படிக்கும்போதே மேத்தமேட்டிக்ஸ் எப்படி படித்தோங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் அதனால் இப்போ மேத்தமேட்டிக்ஸ்க்கு நம்ம யூடியூப்பில் நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது நல்லா புரிகிற மாதிரி போடுறாங்க ரைட் இந்த ஸ்பார்க்ஸ் அகாடமி வீடியோஸ் ஃபுல்லாக மேக்ஸில் எல்லா டாபிக்ஸ்லேயும் போட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி லெட்ஸ் நோ ஹவு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இருக்கு ஃபுல்லாக தமிழில் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நீட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க ஒரு லேடி ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைட் இப்போ மேக்ஸை வந்து ஃபுல்லாக படிக்காமல் எதை இதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸு கேட்குறாங்க எந்தெந்த ரீஜன்லேருந்து கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறத ஷார்ட் அவுட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஈஸியாக படிக்கலாம் ரைட்டா ஸோ இந்த பத்து யூனிட்டுக்கும் தனித்தனியாக அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் எது இதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க என்னென்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் வரலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் வந்து நான் என்ன படித்தேனோ அது ஓகே ஸோ இது தான் நான் சொல்கிறது தான் வரும் அப்படின்ற மாதிரி நான் சொல்லலை பட் நான் என்னென்ன படிச்சுருக்கேன் என்ன மாதிரி மெத்தடில் படிக்கணும்னு நான் ஐடியா வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ரைட் இப்போ இதில் என்ன மெயினான விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் என்ன ஹார்ட் ஒர்க்னா எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் எழுதணும் முதல்ல எழுதுகிற பழக்கத்தை உண்டாக்கிக்கோங்க ரைட்டா நான் ஈவன் என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்கிறது எல்லாமே கூட அது தான் எழுதுகிற பழக்கத்தை உண்டு பண்ணிக்கோங்க ரைட் எழுதுகிற பழக்கம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பாதி ஹார்ட் ஒர்க்கு அப்படியே டோட்டலாக வாஷ் அவுட் ஆகிடும் ரைட் எழுதுகிற பழக்கம் அதனால தான் அப்போலேருந்தே சொல்கிறாங்க ஒரு தடவை எழுதி பார்த்தீங்கனாவே பத்து தடவை படித்ததுக்கு சமம் அப்படின்னு சொல்லி இதே ஒரு ஃபார்மில் அவங்களுக்கு ஞாபகமே இல்லை அப்படின்னா ஒரு தடவை எழுதி பார்த்துட்டிங்கன்னா அது ஓரளவுக்கு மனசில் நின்றும் இதே அஞ்சு தடவை எழுதி பார்த்துட்டிங்கன்னா அதை என்றைக்குமே மறக்காது அந்த ஃபார்மில் ஈவன் எங்கேருந்து வந்துச்சு எப்படி வந்துச்சுங்கிற இதெல்லாம் ரொம்ப டைம் கன்சியூமிங் அப்படிங்கும்போது நீங்கள் அதை அஞ்சு தடவை பிளைண்டாக எழுதி 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 பார்த்துட்டீங்கன்னா அடுத்த பேஜில் திருப்பி அந்த ஃபார்முலாவை எழுதும் போது நீங்கள் ரெஃபரன்ஸ் எதுவுமே பார்க்காம அந்த ஃபார்முலாவை கரெக்டாக எழுதிடுவீங்க ரைட்டா ஸோ இப்போ ஃபார்முலாவாக இருந்தாலும் சரி ப்ராப்ளம்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஈவன் தியரி கொஷின்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ரஃப் நோட்டை வச்சு கிருக்கி 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 பாருங்கள் அதுதான் ஹார்ட் ஒர்க்கு அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நிறைய கொஷின் பேப்பர்ஸ் எல்லாமே ஆன்லைனில் இருக்குது ரைட்டா கொஷின் பேப்பர்ஸ் எல்லாமே ஆன்லைனில் இருக்குது நோட்ஸு எல்லாமே ஆன்லைனில் இருக்குது அதெல்லாம் நிறைய தேடி கண்டுபிடிச்சி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க ரைட்டா டவுன்லோட் பண்ணி வச்சதை தயவு செய்து பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஹார்ட் காப்பி எடுத்து கையில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா எவ்வளவு தான் வந்து டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆச்சு நம்ம வந்து ஸ்மா ஸ்மார்ட் ஃபோனை யூஸ் பண்ணி நம்ம எல்லாம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னாலும் நம்ம அந்த பழைய படிக்கிற பழக்கம் ஒரு பேப்பரை பார்த்து படிக்கிற அதில் இருக்க எஃபிஷியன்சி வேறு எதுலேயுமே கிடையாது ரைட்டா இப்போ இப்போ வந்து ப்ரெசென்ட் டேஸில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை பார்த்து ரைட் இதெல்லாம் தெரிஞ்ச கொஸ்டின் தான் ரைட் அப்படியே பார்த்துட்டு அப்படி தான் எக்ஸாமுக்கு வராங்க ஸோ வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களுக்கு அந்த எழுதுறதுக்கு கையே வரமாட்டேங்குது ரைட்டா இதே ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் அவங்களுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போதே ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா எல்லாருமே எக்ஸாமில் நல்ல மார்க் எடுப்பாங்க ரைட்டா இன்ஃபேக்ட் இப்போ நம்ம எழுத போகிறது கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு இது எதுவுமே நம்ம கையால் எழுத போகிறது இல்லை அப்படின்னு சொன்னாலும் நம்ம மனசில் நிற்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம படித்த விஷயங்கள் நம்ம எழுதி தான் பார்க்கணும் ரைட்டா இது கன்வென்ஷனல் மெத்தடு தான் பட் இன்னும் எத்தனை தான் டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆனாலும் இந்த கன்வென்ஷனல் மெத்தடை மாற்றுறதுக்கு வேறு வழியே கிடையாது வரலாம் ஆயிரம் ஆயிரம் விஷயங்கள் வரலாம் ரைட்டா ஆனால் இந்த ஃபார்முலா ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போ இதெல்லாம் எழுதி பார்க்குறதுல இருக்கிற ஒரு எஃபிஷியன்சி வேறு எதுலேயுமே கிடையாது ஓகே அதனால் தயவு செஞ்சு இப்போவே ஒரு ஒரு நாலஞ்சு ரஃப் நோட்டை வாங்கி வைங்க படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது சும்மா கண்ணால் அப்படியே மேலே படிக்காமல் படிக்கிறத எழுதி பாருங்கள் இது மாதிரி ஆன்லைன் வீடியோஸ் பார்த்தாலும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ கிளாஸில் கவனிக்கிற மாதிரியே அதை வந்து எழுதி எழுதி வச்சுக்கோங்க எழுதி உங்கள் ஹேண்ட் ரைட்டிங்கில் நோட்ஸ் எழுதி வச்சுக்கோங்க எழுதி வச்சுட்டு படிங்க அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ரெண்டு பத்து தடவை மூணு தடவை இந்த மாதிரி எழுதி பார்த்துட்டிங்கனாவே ஒரு விஷயத்தை ரெண்டு மூணு தடவை எழுதி பார்த்துட்டிங்கனாவே அது உங்கள் மனசை விட்டு போகாது ரைட்டாக எக்ஸாம் வரும்போது எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக ரைட் இதுதானே எழுதணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வரும் இப்போ நார்மலாக வாய் விட்டு படிச்சுட்டு போனாலும் அது அவ்வளோவா ஞாபகத்துக்கு வராது பட்
ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் தெரிஞ்சிடும் ரைட் எந்த காலத்தில் இப்போ இருக்கீங்க எது ஒவ்வொன்றையும் எழுதி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணுன்றீங்க இப்போல்லாம் ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்துருச்சு அப்படியே பார்த்து படிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினப்பீங்க ரைட்டாக ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணுறோம் எல்லாம் ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணுறோம் அது தெரியாமல் பேசுகிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லலாம் ரைட்டாக ஸ்மார்ட் ஒர்க்னால் என்னங்கிறத முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க ரைட்டாக ஹார்ட் ஒர்க்கை நம்ம பண்ணி மூலதனமாக போட்டால் மட்டும்தான் இந்த ஸ்மார்ட் ஒர்க் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும் ரைட்டாக அதனால் எழுதி எழுதி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் நோட்ஸ் எடுங்க கான்செப்ட்ஸை முடிஞ்ச வரைக்கும் புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணுங்க புரியவே இல்லையா எவ்வளோ ட்ரை பண்ணாலும் மக் பண்ணிடுங்க தப்பே கிடையாது ரைட்டா ஸோ அப்படியே மனப்பானம் பண்ணிடுங்க பத்து தடவை எழுதி பார்த்துருங்க கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து பிரச்சனையே இருக்காது ஓகே ரைட் இதுக்கப்புறம் என்னென்ன அப்ஜெக்டிவ் புக்ஸ் என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன் ஓகே தேங்க்யூ கைஸ்